വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റൈറ്റ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അഥവാ സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അഥവാ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എന്നാണ് ദർ വർ മെനി പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് പീപ്പിൾ സ്പീക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് അല്ലേ ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പല ഭാഷകൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ തമിഴും മലയാളവും കന്നഡയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചു ജനങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി സമരം ചെയ്യണം ദർ വർ ഡിമാൻഡ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജസിന്റെ ബേസിസിൽ അതായത് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാ രാഷ്ട്രം ഒരു സംസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യം വളരെ ശക്തമായിട്ട് മാറി എവിടെ രാഷ്ട്രമല്ല സംസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ് പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടോ ആ ദിൽ അജിറ്റേഷൻസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അല്ലേ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരി മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വളരെ സമരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു സമരം ചെയ്ത മെയിൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരാളാണ് പോറ്റി ശ്രീരാമലു ഡേഡ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഫോർ തെലുങ്ക് പീപ്പിൾ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി സോറി പോറ്റി ശ്രീരാമലു നിരാഹാര സമരത്തിന്റെ അൻപത്തി എട്ടാം ദിവസം മരണപ്പെട്ടത് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കി അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം സമരം ചെയ്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനം വേണമെന്നൊരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിരാഹാര സമരം കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ നിരാഹാര സമരത്തിന്റെ അൻപത്തി എട്ടാം ദിവസം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മരണമടഞ്ഞു അതോടുകൂടി സമരം വീണ്ടും എന്താ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ശക്തമായിട്ട് സമരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രൂപീകൃതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫോർ തെലുങ്ക് സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ആര് പോറ്റി ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇദ്ദേഹം അൻപത്തി എട്ട് ദിവസം നിരാഹാര സമരം കിടന്നത് ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം ഒരു സ്റ്റേറ്റു ആണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് തെലുങ്ക് സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾസ് തെലുങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് സംസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഭയങ്കര ആവശ്യമായിട്ട് പറയും ഇതേ നിരാഹാര സമരം വരെ കിടന്നു അങ്ങനെ അൻപത്തെട്ടാം ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അൻപത്തെട്ടാം ദിവസം ഇതേ മരണപ്പെടുകയും അതോടുകൂടി സമരം വീണ്ടും ശക്തമാവുകയും അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന സംസ്ഥാനം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടോ അതോടുകൂടി ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ വീണ്ടും സമരം ശക്തമാക്കാൻ തുടങ്ങി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അനുവദിച്ച പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയും അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒരു കമ്മീഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോം എ കമ്മീഷൻ ടു റീ ഓർഗനൈസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു കമ്മീഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ അതിലെ ചെയർമാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പേര് മറക്കരുത് ഈ പേര് ഓർക്കണേ ഫസൽ അലി ദാസ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് എച്ച് എൻ കുൻസ്രു ആൻഡ് കെ എം പണിക്കർ മലയാളിയായിരുന്നു കെ എം പണിക്കർ ഫസൽ അലി ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ അഥവാ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ ആ കമ്മീഷനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല ഏർപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ കമ്മീഷൻ അവസാനം ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങന